على x ناقص واحد بالتالي y تساوي خط الكسر أوزع الجذر على البسط والمقام مثل ما تعلمنا قبل شوية قلنا نأخذ البسط دالة بمعنى y1 تساوي تحت الجذر x زائد واحد y2 تساوي تحت الجذر واحد على تحت الجذر x ناقص واحد فبالتالي هنا x زائد واحد لازم تكون أكبر أو يساوي الصفر لأن هي بالبسط لازم من دام داخل الجذر فإذا لازم أكبر أو يساوي الصفر فالإكس أكبر أو يساوي سالب واحد والله خط الإعداد هذا القيم اللي نريدها اللي إحنا محتاجينها نخلي لها موجب اللي ما محتاجينها نخلي لها سالب زين الدالة الثانية واحد على إكس ناقص واحد بالمقام إذا ما يصير يساوي صفر وتحت الجذر لازم تكون القيمة اللي داخل الجذر x ناقص واحد أكبر أو أكبر من الصفر ليش ما قلنا x ناقص واحد أكبر أو يساوي الصفر لأن في المقام المقام ما يصير يساوي صفر فالx ناقص واحد أكبر من الصفر فالx أكبر من واحد عوضنا هم خط الأعداد موجب في الموجب موجب سالب في الموجب سالب سالب في السالب موجب الفترة راح تكون عندي هاي الفترة الداخلة وهنا الفترة الداخلة مع مراعاة انه عندي الفترة اصغر او يساوي يجب يجب ان نذكر وهنا اكبر فقط ماكو اكبر او يساوي زين نجي الخطوة اللي احنا دائما نقول عليها نخلي دالة عبارة عن اكس دلالة واي <تصفيق> مدام عندي جذر تخلصنا الجذر شلون تربيع الطرفين تربيع الطرفين ربنا الطرفين صار واي تربيع يساوي اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد فالواي تربيع وسطين الطرفين اضربهم واي تربيع اكس ناقص واي تربيع يساوي اكس زائد اكس زائد واحد انقل الاكس هنا يصير واي تربيع اكس ناقص اكس يساوي واي تربيع زائد واحد اخذ عن مشترك بقى عندي واي تربيع ناقص واحد يساوي واي تربيع زائد واحد اذا الاكس راح تساوي واي تربيع زائد واحد على واي تربيع ناقص واحد وبالتالي نقول اكس 1 اللي هو هذا يساوي اكس تربيع زائد واحد والاكس 2 تساوي واحد على واي تربيع ناقص واحد البسط ناخذ واحد والمقام ناخذ واحد هنا شنو نقدر نعوض بالاكس 1 كل الارقام نقدر نعوضها اوكي هنا شنو نقدر نعوض كل ارقام ما عدا احنا نريد يكون المقام لا يساوي صفر اذا اساوي واي تربيع ناقص واحد لا يساوي صفر فبالتالي الواي ما يصير تساوي لا سالب ولا موجب واحد اذا راح تكون عندي الفتره عباره عن كل الار ما عدا السالب واحد والواحد احنا اعطينا ملاحظه قلنا حتى نستخرج الرينج نتحقق من الدالة طلع عندي هسه الرينج منين الرينج الرينج طلع عندي الار ما عدا السالب واحد والواحد زين احنا قلنا النقطة الرابعة الملاحظات اذا تذكروها نتحقق من الدالة ان كان الرينج يكون بأي فترة من الفترات ونقارنه بالحل الذي قمنا باستخراجه نرجع على الدالة الرئيسية هنا شنو نقدر نقول موجب صفر سالب هاي الدالة ممكن تطلع موجب يعني الواي ممكن تطلع موجب اي نعم تقدر تطلع موجب مدام جذر عندي تطلع موجب ممكن تطلع صفر خلينا نشوف اذا عوضنا هنا جذر نعم ممكن تطلع صفر يعني اذا صفر على ال هنا أنا ممكن احنا مو قلنا هنا اكس زائد واحد اكبر او صفر فاذا ممكن تطلع صفر بالتالي 
صفر على اي قيمه فهو صفر فاذا تطلع صفر اوكي تطلع سالب جذر على جذر الجذر احنا قلنا ما يصير سالب فموجب يعني هذا لازم يطلع موجب وهذا لازم يطلع موجب فموجب على موجب يساوي موجب اذا ماكو مستحيل يطلع يطلع سالب فاذا نستبعد السالب الفتره طلعت عندي الار كلها من سالب واحد ما عدا سالب واحد بالواحد زين احنا شنو لازم نستبعد نستبعد كل السوالب فاذا راح يصير الرينج للفونكشن تساوي من الصفر اللي احنا قلنا صفر اوكي الى موجب انفينيتي ما عدا منه احنا شنو استبعدنا قلنا ما عدا الواحد وهذا راح يكون الرينج النهائي اتمنى تكونوا استفاديتوا اتمنى انه اذا عندكم اي استفسار او اي ملاحظات على طريقه الشرح او على الفيديو بشكل عام او على الاشياء اللي تحتاجوها هذا اليوم احنا شرحنا الدومين والرينج انتظر تعليقاتكم تشوف شنو بعد اللي تحت... اللي مثلا تحبون تضيفوه اعطوني بالخبر وان شاء الله ما قصر وياكم ويا ريت ينتشر الفيديو على اكثر من نطاق نطاق حتى يستفادوا اكثر من طالب تحياتي للكل مع الف سلامه